Na mjini Mombasa ambapo hivi sasa mwanzetu mtalaki yuko Ngangari na arifiwa kwamba mashindano ya roboti katika shule za chokechea e, yanangua nanga rasmi hii leo katika bustani la mamangina huko Mombasa jumla ya shule sita za umma zinashiriki mashindano mtalaki kazi kwako Ndiyo sante sana nyimbo ni kwamba jumla ya shule sita zinashiriki mashindano haya na tayari mashindano haya yamekwisha ngoananga na hapa kando yangu kuna baadhi ya wanafunzi ambao ni kati ya shule zile ambazo zinashiriki mashindano haya ya roboti na ni wanafunzi wa shule ya chekechea ili kuweza kutumia uh, kuweza kukumbatia ulimwengu utende wazi pamoja na kuhakikisha kwamba ubongo wao umeweza kuwa kwa kasi maana wanasema katika umri huu wanaweza kuwa uh, ubongo wao unaweza kukua kwa, kwa haraka na kuweza kutambua yale ambayo wanapaswa kufanya kwa haraka labda niweze kujiunga na bwana mmoja hapa anaitwa bwana Anwar tueleze labda umuhimu wa mashindano haya yeah, uh, leo ni mwaka mmoja uh, mzima baada tume launch ile program pale Baxter na mwaka jana uh, na leo ni ni mashindano ambayo ina involve six schools uh, kuna two categories of the competition ambayo ina involve hands on na nyingine ni creativity and innovation so idadi ya wa, watoto 30 wako katika hii mash, ma, ma, mashindano ya leo uh, in future tunatarajia ku expand haya mashindano yawe katika international ama uh, county, county level iwe kama form of tourist attraction as well na pia labda itakwenda kuwasaidia watoto vipi kuweza kupanua uh, ubongo wao na kutambua talanta zao mapema. Yeah. So one of the reason kwa nini tume launch hii program is actually kuwapatia creativity and innovation at an early age. Leo hawa watoto wanaweza soma hii program yenyewe inaitwa STEM. STEM inamaanisha ni science. Katika hiyo science una, unaweza kujua vile model ambazo tuko nazo vile zitakavotembea na kuna technology part ambayo ina involve ku connect hizi devices, kuna engineering kuziconnect na kuna mathematics kwa sababu hapo kila component iko na iko na iko na namba yake ambayo ina improve au watoto kusoma maths kufanya kufanya kala kufanya coloring na kujua shapes za different objects alafu pia uh, tangu mwanzo uh, mashindano haya ma, uh, masomo haya roboti labda umeona tofauti kwa watoto hawa wanaoshiriki ndio uh, kusema la kweli wacha tunianze na ile competition ilianza na interclasses tarehe 8 mpaka tarehe 11 mwezi uliopita leo hizi ni finals leo naweza kuambia kuwa kuna manufaa mingi ya matofauti namba ya uh, kitu ya kwanza ni kuwa watoto wamekuwa very creative uh, na pia wamejenga ile interest waki, especially watoto wakiona ya kuwa leo kuna roboti class hawatakosa lakini kwa katika, katika ile hali ya kupanua akili wamekuja na mawazo mapya ambayo walimu wengi wameweza kutuambia inalingana vipi na pia na msuala wa CBC Ah uh, hii program tume launch ni STEM. Uh, utakumbuka kuwa mwaka jana tulipata uh, uh, hii county yetu ilikuwa ni the best in Africa because of this program. Sasa hii program ni STEM ambayo katika CBC yetu leo imemention ya kuwa watoto lazima wasome STEM. Asante acha tuweze kumpata mwenzako hapa ili tuweze kuzungumza mengi labda upande wa wazazi wanaokumbatia mradi huu. Ah uh, nashukuru kwa jina ni Dr. Mwangi Ishoi. Uh, ambaye ni director wa Ali Childhood katika County Government of Mombasa na nashukuru kwa sababu ya mradi huu wa robotics ambao tumekuwa nao hapa ambao tunatumia katika shule zetu za chekechea na tunaangalia mambo mengi ambayo yanahusu uh, mradi huu wa, wa robotics kwa kweli ukiangalia wazazi wetu ambao wamekaa pamoja nasi wameunga mkono huu mradi na kile ambacho kimefanya haswa tuweze kuona umuhimu wa huu mradi ni kwamba watoto wanapokwenda nyumbani mara nyingi utawapata wanachukua simu za wazazi wanaenda kwa games wanafanya mambo mengi katika zile simu so sisi kama department of education Mombasa tumechukua mawazo ya watoto tukasema why don't we make this one a program and a subject within us inakuwa kama ni interest ya watoto kwa hivyo wazazi wametunga mkono na ndio naona wameandamana na watoto wao na tunashukuru kwa sababu ya huu mradi changamoto ni zipi eh, mwaka mmoja baadaye changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo ni kwamba uh, huu mradi umekuwa very very popular na hatuwezi tukawa na rasilimali za kutosha kuhakikisha kwamba huu mradi unaweza kuendelea kwa hivyo cha kwanza kunahitajika fedha nyingi kununua ile kiti ni pesa na alafu mpaka tutenge muda ambao watoto watakuwa wanafanya hii kazi jambo la pili ni sustainability of this program inaweza kuwa ni changamoto lakini tumeangazia hiyo watoto wanapokwenda grade 1 kama hawa mnaoona hapa nyuma yetu ni watoto wa pp2 
tayari wame qualify kwenda grade 1 but we are going to sustain this program ambayo tutakuwa tunaangalia kama watoto hao watakuwa narudi kwenye zile zile shule alafu watakuwa wanakuja kama club as a club we will be able to maintain it manake itakuwa for interested children only asante wacha tupatie mzazi mmoja wewe umekuja na mtoto wako hapa kuanzia aanze kuna manufaa umeona yeah nimeona manufaa na hata unajua talenda ya mtoto pia kulingana na zile vitu zinakuwa approached kwake. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa hiki hii jambo ambayo imekuja kwa watoto wetu. Ni maana ni jambo itawakuza na itawapeleka kwa upeo mwingine hata katika masomo. Kwa hivyo ECBC imekuja na ina manufaa sana kwa watoto wetu. Maana tunajua tu si kusoma mahesabu kule shuleni peke yake, lakini kuna mambo mengine anaweza kufanya baada ya hapo hata anaweza kuwasaidia Saidi. Asante. Na mimbro dumeza kuona kando na hile masomo tuliopitia hapa kwenye CBC. Unaweza kuona ni kipi mwanafunzi anachofanya na kutoka county Mombasa. Niweze kukomea hapo lakini ni tarifa mbao tutaifuatilia kwa kina. Ususan, teknolojia inayotumika hapa na ubunifu ulioko hapa. Ususan kwa watoto wa shule za chekechea.